హాయ్ హలో నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు కొత్త కోయిలలు ఈరోజు మన కొత్త కోయిలలో గెస్ట్ ఎవరు తెలుసా ఎవరు అంటే హైపర్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అమిత్ ఉమి ఇంకా మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మూవీ కాటమరాయుడు సినిమాలో కూడా చాలా సాంగ్స్ పాడి మనందరినీ అలరిస్తున్న అమ్మాయి అంతేకాకుండా సరికమప లిటిల్ చాంప్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా పోరాడి పోరాడి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మూవీస్లో వర్క్ చేస్తుంది పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో పెద్ద పెద్ద హీరోలతో వర్క్ చేస్తూ మంచి మంచి సాంగ్స్ పాడి మనందరినీ అలరిస్తున్న అమ్మాయి సాహితీ ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు మాట్లాడేద్దామా సో ఈ రోజు ఆమెతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ సాహితి ఎలా ఉంది లైఫ్ మ్యూజిక్ కెరియర్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎవరింగ్ ఇస్ లైక్ స్టెప్ టు స్టెప్ అవుతూ ఉంటుంది సో చిన్నప్పుడు నేను అసలు సింగింగ్ అనేది అదే స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను ఫస్ట్ పాడింది పాడాల నుంది పాడాల నుంది అనే ఒక రియాలిటీ షోలో పాడాను బాలు గారి ఇదిలో అప్పుడు సెమీఫైనల్ ఇస్తా అనమాట దాని తర్వాత సారిగమ పాలిటిల్ చాంప్స్ పాడాను అక్కడే నాకు పేరు రావడం అనేది జరిగింది సో అందులో రన్నర్ అప్ ని దాని తర్వాత బోల్ బేబీ బోల్ విన్నర్ అలాగే ఇలా చాలా షోస్ చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం సో అలా చిన్నప్పటి నుంచి షోస్ లో పాడి 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 బాగా అంటే ఇంకా ఎలా అంటే ఇంకా మ్యూజిక్ కే నాకు లైఫ్ అనమాట బేసిక్ గా సో చిన్నప్పటి నుంచి పాడుతున్నాను అలాగే అలా అలా మెల్లిమెల్లిగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర పాడడం మొదలైంది అలాగే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి పాడుతున్నాను అండ్ ఎంతో గొప్ప సింగర్స్ ఉన్నారు మన ఇండస్ట్రీలో బట్ స్టిల్ అవకాశాలు మనకు కూడా రావడం అనేది జస్ట్ అదృష్టం అని నేను ఫీల్ అవుతాను సరే నిన్ను చూసి నాకు ఒకటి అడగాలనిపిస్తుంది యా సింగర్ అవుదా అనుకున్నావా లేకపోతే అనుకోకుండా అయ్యావా సింగర్ అవుదా అనుకున్నా ఐ వాజ్ వెరీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యా నాకు అంటే ఎప్పుడు కూడా అనుకోకుండా ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చానని లేదు అనుకోనే వచ్చాను అనుకోనే వచ్చావు యా అనుకోని అంటే చిన్నప్పుడు మా అక్క పాడేది మా ఇంట్లో అంటే మా అమ్మకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో అమ్మ పుట్టి పెరిగిన కండిషన్స్ వల్ల పాడలేకపోయాను అంటే లైక్ ఇంత ఇది లేదు కదా అప్పట్లో సో డెఫినెట్గా అప్పట్లో ఈ ఎంకరేజ్మెంట్ ఈ మీడియా కానీ ఇది లేకపోవడం వల్ల కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరగలేదు ఏదో అలా కానీ సంగీతం అయితే విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అలాగే మా ఇంట్లో నాకు కజిన్ అక్క ఉండింది సో తను పాడుతూ ఉండేది సో తన నుంచి బాగా ఇన్స్పిరేషన్ అక్క పేరు హరిణి షీఈస్ ఆల్సో ప్లే బ్యాక్ సింగర్ యాక్చువల్లీ సూపర్ తను కూడా ఎన్నో రియాలిటీ షోస్ లో పాడింది సో అలా చూసి 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 ఎలా అంటే నేను పాడాలి చిన్నప్పుడు తను ఏదైనా ప్రైజ్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక కాంపిటీషన్లో ఒక ప్రైజ్ తీసుకొచ్చి ఇంటికి తీసుకొస్తే ఒక సపోజ్ రెండు ప్రైజ్లు వచ్చాను ఒక ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఒక సెకండ్ ప్రైజ్ రెండు రెండు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో వస్తే ఒకటి నాకు ఇచ్చేమనే దాన్ని కామెడీగా అప్పుడు ఇంకా ఇచ్చేయమంటే ఇంకా లిటరల్గా ఏడు చేసిన పొజిషన్స్ ఉన్నాయి నాకు కావా ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను అని ప్రైజ్ ప్రైజ్ కోసం సో అప్పుడు నాకు అందరు కూర్చుని చెప్పారు అలా కాదు అలా రాదు నెల్ల పాడితే వస్తుంది సంపాదించుకుంటే వస్తుంది అని సో బేసిక్ గా చెప్పాలి అంటే అది ఒక 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 ఫోర్స్ అంటే స్టార్ట్ అనమాట అప్పటి నుంచి నేను నా ఎల్కేజీ నుంచి కర్ణాటిక్ నేర్చుకుంటున్నాను సో నేను నేను పుట్టింది కాకినాడ సో కాకినాడలో అసలు ఒక ఒక రెండేళ్ళు నేర్చుకున్నాను దాని తర్వాత వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎన్సీ మూర్తి గారి దగ్గర క్లాసికల్ అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి రామాచారి సార్ దగ్గర లైట్ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ వచ్చేసి శ్రీనిధి వెంకటేష్ గారు షీస్ ఆల్సో ప్లే బ్యాక్ సింగర్ తన దగ్గర క్లాసికల్ కర్ణాటిక్ నేర్చుకుంటున్నాను అలాగే రామాచారి సార్ దగ్గర లైట్ మ్యూజిక్ అనమాట సో పుష్ చిన్నప్పటి నుంచి ఎంకరేజ్మెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి సో ఏది లేదనే ఒక కాన్సెప్ట్ లేదు అందువల్ల అనుకున్నట్టే ఫీల్ అవున్నా మొత్తానికి అంత సింగర్ అవ్వాలి సింగర్ అవ్వాలి అనుకునే వచ్చా అనుకుని వచ్చా అంటే ఈ ఈ విషయానికి వస్తే చిన్న అంటే నాకు లైక్ మేజర్ బ్యాక్ బోన్ అయితే మా అమ్మ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి ప్రతి దానికి ఏదైనా సరే దానికి నాకంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండి నన్ను తీసుకెళ్ళి అంటే ఇప్పటిదాకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐఎమ్ అంటే ఇప్పుడు 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 కొంచెం ఇండివిజువాలిటీ వచ్చింది కానీ ఒక ఒక ఏజ్ వరకు కూడా చాలా 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 డిపెండెంట్ అనమాట ప్రతి దానికి అమ్మ చూసుకునేది ప్రతి పాటకి ప్రతి కాంపిటీషన్కి ప్రతి షోకి లేదా ప్రతి రికార్డింగ్కి వచ్చి విపరీతంగా హెల్ప్ చేసి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా విపరీతమైన సపోర్ట్ అలాగే నాన్నగారు కూడా అంతే సపోర్ట్ అనమాట చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర వర్క్ చేసావు కదా ఏ డైరెక్టర్తో ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యావు నువ్వు 
ఈ డైరెక్టర్తో ఎక్కువ కంఫర్ట్ అలా అంటే ఏం లేదు బేసిక్గా ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ దగ్గర మనకంటూ ఒక కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుంది ఎస్ సో క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది ఒకసారి ఒక రెండు మూడు సార్లతో వచ్చేస్తుంది బేసిక్గా మనం వాళ్ళ స్టైల్కి అలవాటు పడిపోతాం అది ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా సరే సో ఐ లవ్ ఆల్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ నీ ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ సాంగ్ ఫస్ట్ మూవీ అంటే లైక్ యాక్చువల్లీ ఇది ఎవరికి తెలియదు బట్ నేను చిన్నప్పుడు లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ అనమాట బద్రీనాథ్ అని అల్లు అర్జున్ మూవీ రిలీజ్ అయింది కదా సో చిన్నప్పుడు నేను కిరాణి సరికి వాడా అనమాట అది అది ఫస్ట్ అంటే అసలు ఒక సినిమాలో మన పాట ఉంటుంది లేదా ఉండొచ్చు అని తెలిసింది అప్పుడు ఏజ్లోనే బద్రీనాథ్ లో స్టార్టింగ్ అల్లు అర్జున్ ఎంట్రీ ఉంటుంది అనమాట లైక్ ప్రకాష్ రాజ్ ఒక శ్లోకం చెప్తే ఎవరు చెప్పలేకపోతారు అక్కడ నేర్చుకునే శిష్యులలో ఎవరు చెప్పలేకపోతే అల్లు అర్జున్ తన ప్లేస్ నుంచి పాడుతూ ఉంటాడు అదే శ్లోకం సో ఆ వాయిస్ నేనే ఇచ్చాను సో అది పాడింది నేనే ఒకసారి మా కోసం ఆ శ్లోకం తప్పకుండా క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే సుచమణి విలసత్ సైకతి మౌక్తి కానీ మౌక్తి కైర్మండితరి విరచితైర్ముక్త పీయూష వర్షై ఆనందీన పునియాతరి నలి నగద శంఖ పాణిర్ముకుంద సో ఇప్పటి వరకు చాలా మూవీస్ లో పాడారు కదా మీకు ఇష్టమైన మూవీలో సాంగ్ ఏంటి నాకు ఇష్టమైన మూవీలో సాంగ్ అంటే నేను ఇప్పుడు దాకా పాడినవన్నీ నాకు ఇష్టం బట్ మై ఫేవరెట్ ఈజ్ అమి తుమిలో ఐ బాబోయ్ ఐ బాబోయ్ అండ్ ఈ పాట పర్టికులర్గా చాలా మూవీ కదా అమి తుమి అమి తుమి సో ఈ పాట చాలా ఇష్టం అలాగే మణి సార్ కంపోజ్ చేసిన జయదేవ్ మూవీలో కూడా ఒక పాట చాలా ఇష్టం ఓకే పాడండి అమి తుమిలో పాట ఓకే వస్తే కాదంటానా ఇస్తే చేదంటానా చాలే పోయి బిట్టు ఎంత వరకు ఏదే ఎల్లారత్తు అంత మేరు కెందుకు దేనికింత తొందర అంటూ పది మంది నవ్వుకోరా మాగ పురుషుడికేంటి గాబరా సచ్ ఎ స్వీట్ వాయిస్ ఒక్కొక్క పాట పాడేటప్పుడు మనం ఇలా పాడాలి అని అనుకుంటాం కదా ప్రిపరేషన్ టైప్ లో అలా ఏమైనా చేసుకుంటావా సాంగ్ పాడే ముందు యా అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనకి ఆల్మోస్ట్ దెల్ హెల్పర్స్ అంటే ఎలాంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ పాట మూడ్ ఎలా ఉంది లేదా ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అనేది మనకి అర్థమైపోతుంది మేబీ ఫస్ట్ లిరిక్స్ లో అర్థమైపోతుంది తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చెప్తారు ఈ పర్టికులర్ లైన్ కి బట్ మన చేతుల్లో ఏముంటుంది అంటే ఆ లైన్ ఇంకా ఎలివేట్ ఎలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒక మామూలు ఒక లవ్ మీద ఒక లైన్ ఉంది ఒక ప్రతి వర్డ్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వచ్చు బేసిక్ గా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మన చేతిలో ఉంటుంది అలాగే దాన్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా మనం రెండర్ చేయొచ్చు అనేది మాత్రం మన చేతిలో ఉంటుంది సో దాన్ని దాన్ని ఎలివేట్ చేయడం అనేది టోటల్ గా మన ఇదిలో ఉంటుంది ఓకే నీ ఫేవరెట్ సింగర్ ఎవరు నా ఫేవరెట్ సింగర్ మేల్ వచ్చేసి నాకు హరిచరణ్ గారు అంటే ఇప్పుడు పాడేవాళ్ళ హరిచరణ్ గారు అంటే పిచ్చి అసలు ఐ లవ్ హిమ్ అనమాట అలాగే బాలు గారు బాలు గారు ఆయన అంటే ప్రాణం చెప్పలేదు సో అందుకే చెప్పలేదు కూడా సో పాత పాతాలలో జానక్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం బికాస్ షీస్ వర్స్ అట్ అయ్యాలి అనమాట నాకు ఆ క్వాలిటీ చాలా ఇష్టం బేసిక్ గా సో ఎన్నో రకాల పాటలు పాడారు ఇప్పుడు సుశీల గారు వీళ్ళందరూ బ్రెజెంట్స్ జానక్ గారు అంటే ఏంటంటే అన్ని రకాల పాటలు అనమాట అందుకనే నువ్వు కూడా టూ మచ్ పాటలు పాడినా టూ మచ్ వర్స్ టాలిటీ అనమాట సో ఐ లవ్ జానక్ గారు అండ్ బాలు గారు అలాగే ఇప్పుడు నాకు హరిచరణ్ అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే చిన్మయ్ గారు చిన్మయ్ గారు అని నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తుంటావు నీ హాబీస్ ఏంటి నా హాబీసా నేను ఖాళీ టైంలో బేసిక్ గా నేను చాలా సీరియల్స్ చూస్తా సీరియల్స్ చూస్తా సీరియల్స్ చూస్తా సీరియల్స్ అంటే నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సీరియల్స్ వెబ్ సిరీస్ లాంటివి ఓకే ఫైన్ ఫైన్ అలాంటివి యూట్యూబర్ ఫోర్ అండ్ ఎందుకంటే నాకు ఏదో చూసాం చూసాం ఫేస్బుక్ లో సోషల్ నెట్వర్క్స్ లో సాహిది పాటలు పాడడమే కాకుండా డబ్ స్మాష్ లు డబ్బులు అన్ని చూసాం మేము కూడా స్మాష్ టైం పాస్ అది బట్ ఐ లవ్ వెబ్ సిరీస్ అనమాట వెబ్ సిరీస్ చూస్తుంటా చూడటమే ఇంట్రెస్టా చేయడం కూడా ఇంట్రెస్టా ఇంట్రెస్ట్ అంటూ ఏం లేదు బట్ ఏదైనా మంచి ఆఫర్ వస్తే ఐ ట్రై చేస్తాను ఆల్రెడీ వచ్చినట్టున్నాయి ఆఫర్స్ యా యాక్చువల్లీ అత్తారింటికి దారేదిలో 
సమంతకి ఇంకొక సిస్టర్ ఉంటుంది కదా అదే ప్రణీత సో ఆ క్యారెక్టర్ కి అడగడం జరిగింది నేను యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ లో లేనప్పుడు సో ఉండి ఉంటే ఒప్పుకునేదాన్ని బికాస్ ఓకే ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ చాలా చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అనమాట మరి పవన్ కళ్యాణ్ నువ్వు అభిమాని పెద్ద వీరాభిమాని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మరి ఆయన మూవీలో వచ్చినప్పుడు అది ఇంకా అసలు బెస్ట్ పాట అనమాట నాకు లైఫ్ లో బికాస్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ట్రాక్ పాడడం జరిగింది పాటకి నేత చీరకి ట్రాక్ పాడాను ట్రాక్ పాడిన తర్వాత నాకు అసలు ఫైనల్ అవుతుందో లేదో తెలియదు బేసిక్ గా సో లైక్ నాకు ఫైనల్ అయ్యిందని చెప్పేసి ఆడియో రిలీజ్ ముందు రోజు తెలిసింది ఓ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ముందు రోజు తెలిసింది అనమాట సో అసలు చాలా 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 హ్యాపీ ఎందుకంటే యా అంటే పెద్ద పెద్ద హీరోస్ ఎవరికి పడినా వెరీ వెరీ హ్యాపీ బట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొంచెం ఎక్కువ ఇష్టం వల్ల చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను అండ్ ఈ సినిమాలో చూసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా చాలా హ్యాపీ మీకు ఇష్టమైన రాగం రాగం నాకు ఆనంద భైరవి బాగా ఇష్టం ఆనంద భైరవి రీతి గౌడ చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో పోరాడుతున్నావు స్కూల్కి వెళ్ళావా కాలేజ్కి వెళ్ళావా శుభ్రంగా స్టడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి యా ఇప్పుడు నాది ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది డిగ్రీ బీకామ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి బీకామ్ వచ్చేసా యా బీకామ్ వచ్చేసా సో యా నేను ఎప్పుడు అకాడమిక్స్ విషయానికి వస్తే ఐ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ ఎయిటీ ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎలా చాలా మ్యాక్సిమం మెయింటైన్ చేసా తమిళ్ సాంగ్స్ అయినా పాడేరా నేను తమిళ్ పాడలేదు అదర్ లాంగ్వేజెస్ అంటే నేను కన్నడ పాడాను కన్నడలో సాంగ్ బదరి ఐ మీన్ బద్రీనాథ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక చాలా రోజుల తర్వాత నా ఫస్ట్ పాట రెడ్ అలర్ట్ అనే ఒక కన్నడ మూవీకి పాడడం జరిగింది సో అది ఫస్ట్ అప్పట్లో నేను ఫస్ట్ పాడిన పాట అనమాట ఓకే సో అదర్ లాంగ్వేజెస్ కన్నడ ఒకసారి మా కోసం కన్నడ సాంగ్ తప్పకుండా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ గా ఒక పాడతాము హిట్స్ వస్తాయి పాడతాం హిట్స్ వస్తాయి పాడతాం హిట్స్ వస్తాయి అనే ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉండాలి సో అది ఆ సస్టైనిటీ ఉంటే పెద్ద సింగర్ అని చెప్పచ్చు అప్పుడు సో నా వరకు వచ్చేసి నేను డెఫినెట్ గా సంగీతంలోనే ఉంటాను అంటే చదువు చదువు కూడా నేను బీకామ్ చేస్తాను దాని తర్వాత జాబ్ వీలైతే చేస్తాను ఇఫ్ ఐ లైక్ దట్ జాబ్ సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ ప్రెడీ కూల్ అండ్ ఏదైతే అది చేసేయాలి బట్ అండ్ డెఫినెట్ గా నేను సంగీతంలోనే ఉంటాను సంగీతం ఈజ్ లైక్ మై ప్రొఫెషన్ ఇది బట్ నా జాబ్ కూడా ఏదైనా మీడియాకి సంబంధించింది అయితే ఐ బీ వెరీ హ్యాపీ సో చేసుకుంటూ పాడడం ఇలాంటివి కూడా చేసే ప్లాన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఏది జరిగినా మ్యూజిక్ లో డెఫినెట్ గా ఉంటాం సో ఇంతమందితో జర్నీ చేసావు కదా ఒక స్వీట్ మెమరీ అనే ఉందా స్వీట్ మెమరీస్ చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళతో నా బెస్ట్ స్వీ స్వీట్ మెమరీ అంటే యా చిన్నప్పుడు పాడ పాడాల నుందిలో పాడినప్పుడు అంటే చిన్న పిల్లని అంటే లైక్ ఉన్నవాళ్ళందరిలో యంగెస్ట్ అనమాట నేను అప్పుడు సో బాలు గారు ఏంటంటే ఒక పాటకి ఒక పర్టికులర్ పాటకి నేను పిలిచి ఆయనకు ముద్దు పెట్టించుకున్నారు ఒక డైలాగ్ వేసారు అనమాట లైక్ రేపటి నుంచి నేను క్రీమ్ రాసుకొస్తాను రోజు ముద్దు పెడతానంటే అని సో దట్ వాస్ క్యూట్ అలాగే నేను సారిగమపా లిటిల్ ఛాంప్స్ ఫైనలిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఫైనల్స్లో లేరు కుసులవుల సాటి అని ఒక పాట పాడాను ఓకే అది పాడినప్పుడు జమునా రాణి గారు వాణిజరం గారు గెస్ట్గా వచ్చారనమాట సో అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఒక మాట అన్నారనమాట రేపు ప్లే ఏంటి నాకు ఫ్యూచర్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కనిపిస్తున్నారు అని సో అదొకటి అలాగే తర్వాత జుమ్మన్ దినాదం అని ఒక షో జరిగేది దాంట్లో బాలు గారికి ఒక సోలో బిట్ పాడాను దానికి అలా ఎలా అంటే అది అనుకోకుండా చాలా బాగా వచ్చింది సో దానికి చాలా 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 ఇంప్రెస్ అయిపోయి చాలా చాలా మెచ్చుకున్నారు ఇలా చాలా 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 ఇన్సిడెంట్స్ మెమరీస్ చాలా స్వీట్ మెమరీస్ ఉన్నాయి అది చాలా హ్యాపీ సో ఒక మంచి సాంగ్ తో క్లోజ్ చేసేద్దాం యా షూర్ సో నాకు రీసెంట్ గా పేరు తెచ్చిపెట్టిన కాటమరాడు నేత చిరపార్త ఓ 
ఎన్నెత్త చీర కట్టుకొచ్చి ఓ నాయక సిలకలాగ నవ్వుతుంటే ఓ నాయక బీసమ ఎగిరి కన్ను కొట్టె కాలర్ ఎగిరి కాక పెట్టి ఎర్ర తుండు ఈల కొట్టెనే నువ్వు చేనేత పంచ కట్టినా ఓ నాయక శంకురాత్రి పుంజు వేరా ఓ నాయక గాజులేమ గోల పెట్టె మోజులేమో లేవ పట్టె సిట్టి నడుము సమట పట్టెనే అహమయ్యారం బుట్టలో బుగ్గ మీద సొట్టలో ఏరుకుంటే ఏడు వింతలో నువ్వు అలగలగే పొగిటి పొగిటి కల్ల కల్ల మేర్రేపుతావు నీ సంగతి నాకు ఎరుకరో ఓ రి దేవుడో ఓ రో రి దేవుడో ఏం పిల్లది ఎంత మాట అన్నది ఓ రి దేవుడో ఓ రో రి దేవుడో ఏం పిల్లది ఎంత బా సూపర్ మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది కదా ఈ సాంగ్ చాలా సో ఇంకొకటి హైపర్ మూవీలో కూడా జస్టిన్ బేబర్ సాంగ్ చాలా ఫేమస్ అయింది అవును ఈ సాంగ్ మీరు పాడకపోతే నేను ఒప్పుకోను తప్పకుండా ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ జిబ్రాన్ సార్ జిబ్రాన్ సార్ దగ్గర పాడడం కూడా నా అదృష్టం అసలు సో అది కూడా అనుకోకుండా పాడడం జరిగింది నేను ఆ పాట అలాగే అనుకోకుండా ఫైనల్ అవ్వడం కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది చాలా ఎందుకంటే ఐ మంచి లైక్ చాలా గ్రేస్ఫుల్ సాంగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది చాలా కూల్ అండ్ కొత్తగా చేశారు ఆ పాటని సో నాకు చాలా ఇష్టం ఆ పాట ఈవెన్ వీ లవ్ దట్ తప్పకుండా నన్ను చూపు తిప్పని అవేంటి బేబీ డాల్ బేబీ డాల్ skin tight jeans lawny white horse la moonlight fun light single malt la top to bottom ek sa ve baby doll baby doll nancha kanadumuto ninna tack cheyana suti ga hani hani red hot sogasla private jet la nigunde pai nindu galand avana recent ga fashion designer movie lo kuda paadar kada ya adaka manchi మెలడీ కమ్ పెప్పి కమ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ఆ పాట ఒకసారి సో అది అదే అది ఆ పాట గురించి చెప్పాలంటే అది బ్యూటిఫుల్ పిక్చరైజేషన్ అనమాట వంశీ గారు తీసారు సో సో చాలా కొత్తగా చేయడం జరిగింది సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో పాట అనమాట అది ఓకే సో అది పాడతా ఒకసారి మేఘాలే తేలెనాలోనా రాగాలే గుండె గదిలోనా ఆ గువలకే కొమ్మవుతున్నా hari villulake illavana vennelana mulluvana neelona nalona ee vinte thoru prem antunna meghale telenalona aagale gunde gadilona ee roju maa andar kosam oka beautiful song kavali maaku tappakunda manasuna manasuka nilichina kalava pilichina palukaga ఎదుటనే కలవా దొరికినది నా స్వర్గం పరిచినది ఇలానే ఇంకా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ లో పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేసి మమ్మల్ని ఇలా మంచి మంచి సాంగ్స్ తో అలరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యూ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ థాంక్యూ సో థాంక్ యూ సో మచ్ థాంక్యూ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు థాంక్స్ అ లాట్ థాంక్యూ సో మచ్ సో వ్యూర్స్ ఇది వాటి కొత్త కోయిలలు నెక్స్ట్ వీక్ మరో కొత్త కోయిలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ వనిత టీవీ దిస్ ఈ సిరీస్ సైడింగ్ ఆఫ్ బాయ